கொஞ்சம் <laughs> ஒரு <laughs> 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 Uh, outstanding educator அப்படின்ற ஒரு அவார்டும் வந்து மேம் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்துச்சு இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் அவார்டு நான் இந்த எஜுகேஷ்னல் செக்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் ப்ளஸ் இயர்ஸாக இருக்கேன் ஓகே பட் பெருசாக வந்து அங்கீகாரம் கிடைக்கப்படாமல் அப்படியே நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஒரு ஒரு மேடை ஏறி அவார்டு வாங்குற அங்கீகாரங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான அனுபவமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஜூனியர் ஐஏஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இனோவேட்டிவ் ஸ்கீம் அது ஜூனியர் ஐஏஎஸ் அப்படிங்கிறது உங்கள் பசங்களை விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த வயசுலேயே நம்ம என்ன அவங்களுக்கு வந்து ஊட்டம் கொடுக்குறோம் என்ன ஊக்குவிக்கிறோம் என்ன விஷயத்தை கொடுக்குறோமோ அதுதான் அவங்க பெரியவங்களையும் செய்வாங்க ஓகே ஓகே நீங்கள் சாதிச்சுட்டு நிற்கிற எந்த துறையில் வேணால் சாதித்தவங்களை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது அவங்களோட இளம் பருவத்தில் டீனுக்கு முன்னாடியிலருந்தே இல்லைனா டீன்லேருந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண விஷயமா இருக்கும் ஸோ அப்போது நிறைய பசங்கக்கிட்ட நான் வந்து பேசினப்போ ஐஏஎஸ் ஆகணும் அப்படின்ற உணர்வு ஐஏஎஸ் ஆகணுங்கிற ஆர்வம் வந்து எந்த வயசில் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் எல்கேஜி படிக்கும்போது யூகேஜி படிக்கும்போதுங்கிறாங்க ஓகே சரிப்பா அப்போ என்ன பண்ணுங்க என்ன பண்ணுன்னே தெரியாது நாங்கள் ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு முடிவு பண்ண அவ்வளோதான் இப்போ டிகிரி முடிச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இட் இஸ் லேட் ஓகே ஸோ கரெக்டான ஏஜில் வந்து அவங்க ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ப்ரிப்பரேஷனுங்கிறது தனியாக அதுக்கான டைம் எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையில்லை பட் ச அந்த எண்ணம் இருக்கு இல்லையா எண்ணத்துக்குள்ளே அப்துல் கலாம் சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம எண்ணத்துக்குள்ளே வந்துட்டு கனவு காண ஆரம்பிச்சிடணும் அந்த கனவை எப்போத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோங்கிறத அவங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக தான் நான் அந்த ஜூனியர் ஐஏஎஸ்ங்கிறத ஆரம்பித்தேன் So, making awareness. Okay. அதுக்காக கொடுக்கப்பட்டது தான் இந்த அவார்டு சூப்பர் மேம் சூப்பர் மேம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டீச்சிங் மேலே வந்து ஒரு பெரிய பேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கு இல்லையா ஸோ நிறைய கல்வி டிவிலேயும் உங்களை வந்து இப்போ நிறைய விஷயத்தில் பார்க்க முடிஞ்சுது ஸோ இந்த டீச்சிங் அப்படின்றது எப்படி ஆரம்பிச்சது இது ஒரு ஐஏஎஸ் அகாடமியாக டேர்ன் ஆகிறதுக்கான காரணம் அப்படின்றது அந்த ஜேர்னி பற்றி சொல்லுங்கள் ஓகே காலேஜ் பண்ணும்போது பார்ட் டைமாக டியூஷன் எடுத்துகிட்டே பண்ணேன் ஆஃப்டர் காலேஜ் நான் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணும் பொழுதும் மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் வந்து பசங்களுக்கு டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பசங்களுக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்களுக்கு மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் டியூஷன் கொடுத்துட்டே இருப்பேன் ஆக்சுவலி நான் ஆஃப்டர் டூ தௌசண்ட் நைன் அதாவது என்னோட இருபத்தோரு வயசில் தான் நானும் வந்து யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்ரேஷனே ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஓகே ஸோ யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ லேட் ஆனது தான் சில விஷயங்களுக்கு காரணமாகவும் இருந்தது ஸோ தேட் இஸ் ஒய் ஐ எம் ஹியர் ஓகே 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 ஏன்னா அந்த ஜேர்னி வந்து இட் வாஸ் நாட் ஈஸி ஃபார் மீ இட் வாஸ் நாட் ஈஸி ஃபார் மீ பேசிக்காக ஒரு தூத்துக்குடிங்கிற ஒரு தென் கோடி கிராமம்னு சொல்லலாம் ஊருன்னு சொல்லலாம் அதில் இருக்கிற ஒரு கிராமத்திலேருந்து வந்தவர் ஸோ அப்படிங்கும் பொழுது அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் போய் ஆனால் நான் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் படிக்கணும் எனக்கு புக்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நாங்கள் கேட்கும் பொழுது ஷாப்பில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்க்கா தெரியலையே பாப்பா அந்த அங்க பெரிய பெரிய புக்கா இருக்கும் அது போய் பாருங்க லைப்ரரியில உங்களுக்கு கிடைச்சா இட்ஸ் அ வெரி புக் வெரி பிக் புக் ஷாப் இன் ட்யூட்டுக்குரல் பெரிய புக் ஷாப் அது அங்க எல்லா வகையான புக்ஸும் கிடைக்கும் ஸோ அங்க போய் நம்பிக்கையா போய் கேட்கும் பொழுது ஐஏஎஸ் கா தெரியலையே அங்க பெருசு பெருசா ஒரு புக் இருக்கும் அதுல போய் பாருங்கம்மா அதுல ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகே ஸோ தெர் வாஸ் நோ கைடன்ஸ் அட் ஆல் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை 
கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா லேர்ன் பண்ணிட்டு வந்து நிக்கும் பொழுது டூ த்ரீ இயர்ஸ் தாண்டி இருந்தது எனக்கு ஓகே ஸோ ஒரு பேசிக்கான விஷயமே வந்து இங்க நமக்கு சரியா கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் என்ன செய்ய வேண்டியிருந்ததுன்னா ரைட் முதல்ல நம்ம இங்க தேவையான ஒரு விஷயம் என்னன்னா வழிகாட்டுதல் ஓகே இன்னைக்கு நமக்கு வந்து இன்டர்நெட் உலகத்துல எல்லாமே எல்லா பக்கமும் கிடைக்குது டக்குன்னு கூகுள்ல போயிட்டு ஹவு டு பிகம் அண்ட் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம்னா அப்படியே கடகட கடகட கட கடகடன்னு ஒரு நூறு இன்டர்வியூஸ் வீடியோஸ் அது எல்லாமே வருது ஆனாலும் ப்ராப்பரான பர்ஃபெக்டா இதுதான்மா வேணும் அப்படிங்கிறது வந்து எங்கேயுமே நான் பார்க்கல ஓகே ஓகேவா ஸோ ஐ வாண்டட் டு பி அ கைட் சம் ஒன் அ பர்சனல் கைட் லைக் நீங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்து என்ன வேணுமோ அதுக்கு இருக்கணும்னு நினைச்சேன் ஓகே அதனால தான் நான் இந்த கோச்சிங்கிற ஒரு கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் எ பேஷன் பிகம்ஸ் அ ப்ரொஃபஷன் வா சூப்பர் ஸோ வி ஃபார் யூ ஐஏஎஸ் அகாடமி அப்படின்றது வந்து கிரியேட் ஆச்சு ஓகே இந்த யூபிஎஸ்சி அப்படின்ற கனவு வந்து உங்களுக்கு எந்த ஏஜ்ல இருந்து எப்போல இருந்து உங்களுக்குள்ள ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்றது தான் நிஜமாவே எனக்கு ஐஏஎஸ்ங்கிற ஒரு விஷயமே தெரியாது ஸ்கூல்ல வந்து ஒரே ஒரு தடவை லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது யாரோ வந்து செமினார் கொடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாங்க பட் அவ்வளோ டீட்டெயில்டா இல்லை என்ன பண்ணணும் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எதுவுமே கிடையாது ஸோ இந்த ஐஏஎஸ் படிக்கணுங்கிற விஷயம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதானே அதுக்கு ஓகே நம்ம வந்து கைடன்ஸ் எடுத்துக்க முடியும் எனக்கு இருக்குங்கிறதே லேட்டா தான் தெரியும் ஓகே ஓகேவா ஸோ இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சர்வீஸுங்கிறது இப்படி ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு இதுக்கு நம்ம இவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இந்த இதெல்லாம் இந்த இதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதே வந்து எனக்கு லேட்டா தான் தெரியும் ஓகே ஓகே ஸோ அது தெரிஞ்ச அடுத்த நிமிஷம் இறங்கிட்டேன் உள்ள Okay. But it was late. It oh. was at my 21. Okay. When I was having my 3 month old baby at my... Okay. Home. Okay, okay. Okay, so Kalyana is done. If you want to do it, you will be able to do it. You will be able to do it. You will be able to do it. ஒருத்தரும் <laughs> அடுத்த ஜனவரியில் வந்து ரிசல்ட் வர மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ அதுக்குள்ள அடுத்த பேட்ச் ஜனவரிக்கு வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் போட்டுருவாங்க சைக்கிளிங் ஸோ அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் கேடர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாம் இருக்கு அண்டர் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் கேடர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாம் வந்து இருக்கும் அதில் டாப் த்ரீ தான் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஐஎஃப்எஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் ஃபாரஸ்ட்ரி சர்வீஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபாரஸ்ட்ரி சர்வீஸ் வந்து நம்ம ஐஎஃப்ஓஎஸ் அப்படின்னு அந்த ஐஎஃப்ஓஎஸ்க்கு மட்டும் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் வேறுபடும் ஏன்னா அதுக்கு வந்து எக்கனாமியோ பாலிட்டியோ தேவை கிடையாது ஃபாரஸ்ட்ரிக்கு ஃபாரஸ்ட்ரினா நமக்கு வந்து என்ன தேவை அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி பாட்டனி ஜுவாலஜி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தேவை இல்லையா ஸோ அப்போ அதுக்கு மெயின்ஸில் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஷனல்ஸே கம்மியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நார்மலாக வந்து யூபிஎஸ்சியில் 26 optional subjects இருக்கு ஓகேவா ஆனா இங்க ஐஎஃப்ஓஎஸ்க்கு சிக்ஸ்டீன் ஆப்ஷனல்ஸ் தான் இருக்கும் அதுல ரெண்டு செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஒரு வேரியேஷன் மட்டும் தான் இருக்கும் மற்ற எல்லா எக்ஸாமுக்கும் ஒரே சிலபஸ் ஓகே ப்ரிலிமினரி மெயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்வியூ ஒரே சிலபஸ் தான் இப்போ சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் அப்படின்றது படிச்சோம் அப்படின்னா போதும் சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் இஸ் பேசிக் அதோட இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதோட கான்செப்சுவல் எக்ஸாஜுரேஷன்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அண்ட் நடப்பு நிகழ்வுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்னா அந்த புக்ஸ்ல இருக்கிற கான்செப்ட்ஸோட மிக்ஸ் பண்ணி படிக்கணும் சுரைக்காய் கருக்கி உதவாதுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த ஏட்டு சுரைக்காய் எப்படி வந்து நம்ம கருக்கி உதவ வைக்கணும்னா இப்படிதான் நம்ம கொடி வளர்க்கணும் இப்படிதான் இருக்கும் அந்த சுரக்கான்னு எடுத்துட்டு போய் திரும்ப அதை நம்ம வந்து கான்செப்சுவலா எடுத்துட்டு வந்ததை வந்து என்ன செய்யணும் ப்ராக்டிக்கலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம புக்ல படிச்ச விஷயங்களை அகெயின் அதை வந்து நம்ம கரண்ட்ல நடக்கிற சொசைட்டில நடக்கிற விஷயங்களோட மிக்ஸ் பண்ணி அதை சேர்த்து எடுத்துட்டு வந்தோன்னாதான் அங்க வந்துட்டு நமக்கு ஒரு தகுதியான ஐஏஎஸ் ஆபீசரை தகுதியான அதிகாரியை உருவாக்க முடியும் அப்போ வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி அப்படின்னா நிறைய பேர் ப்ரிப்பேர் பண்றத பார்க்க முடியுது ஆனா யூபிஎஸ்சி அப்படின்னா நார்மலாவே ஒரு தயக்கம் வந்து ஒரு பேக் அடிச்சிடறாங்க இல்லையா அதுக்கு என்ன காரணம் சிலபஸ் அப்படின்றது என்ன மாதிரி வேரி ஆகுது இல்ல ரொம்ப கஷ்டமா யூபிஎஸ்சிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படின்றது கண்டிப்பா இல்ல சொல்ல போனா என்னை கேட்டீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு வந்து யூபிஎஸ்சி விட அதிகமா படிக்கணும் ஓகே ஏன்னு கேட்டா
தமிழ்நாடு சார்ந்த விஷயங்களை இன்னும் இன்டெப்தா படிக்கணும் அண்ட் வந்து யூபிஎஸ்சிக்கு வந்து நமக்கு என்னது அதிகமா கிடையாதுன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் வந்து தனி சப்ஜெக்டா கிடையாது சயின்ஸ் அப்படின்னு ஒன் லைன்ல முடிச்சிருப்பாங்க பேசிக் சயின்ஸ் நம்ம லைஃபுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய சயின்சஸ் மட்டும்தான் வரும் பட் டிஎன்பிஎஸ்சி எல்லாம் நமக்கு இன்னும் இன்டெப்தா பிசிக்ஸ் புக்ஸ்ல இருந்து கெமிஸ்ட்ரி புக்ஸ்ல இருந்து ஃபார்முலாஸ் வரைக்கும் கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஓகே சோ அதுக்கு வந்து படிக்கிறது இன்னும் அதிகமா இருக்கு language misconfidence okay okay va language it's just a language nama thai moli nalla therinjale endha moliya vena easy a kattikalam irukkaradhiley romba kashtamaana thai moli ingiradhu tamil da illaya and tamil laye nama vandu easy a kattukrom abingra po matra language kattukradhala romba romba easy ana inda pasanga kitta vandu aarambathil irundhe unakku english sariya varadhu உனக்கு இங்கிலீஷ் சரியா வராது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மிஸ்கான்பிடன்ஸ நம்ம சொசைட்டி கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கு அதை விட ரொம்ப இன்னும் என்ன சொல்லணும்னா கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல பேசணும்னு யாராவது முயற்சி பண்ணினா அவங்கள வந்து டீஸ் பண்றது இங்க நிறைய பேரோட பிரச்சனையே அதுதான் என்னன்னா நான் வந்து இங்கிலீஷ் எனக்கு ரொம்ப வீக்கா இருக்கேன் கிராமட்டிக்கலா ரொம்ப வீக்கா இருக்கேன் எனக்கு வந்து கோர்வையா பேச வராது ஹிந்தி சுத்தமாவே வராது ஸோ நமக்கு தமிழ்நாட்டுக்காரங்களுக்கெல்லாம் அங்க வந்து என்னது இல்லைன்னா ஒரு அங்கீகாரம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு பக்கம் இவங்கெல்லாம் நினைச்சுக்கிறாங்க அந்த நினைச்சு நினைச்சு அது வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா நிறைய பேருக்கு அது ஒரு அழுத்தமாவே ஆயிடுது நம்மளால எல்லாம் யூபிஎஸ்சி எல்லாம் முடியாதுப்பா நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சியே படிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு டிஎன்பிஎஸ்சில போய் உட்காந்துடுறாங்க டிஎன்பிசிலயுமே அதே ப்ராப்ளம்ஸ வந்து ஹேண்டில் பண்றாங்க ஸோ இங்க ப்ராப்ளம் லாங்குவேஜ் இல்லை அது புரிஞ்சிட்டுனாலே இங்க நிறைய பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க என்னைய கேட்டா டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிற பசங்க எல்லாரையும் மொத்தமா கூட்டு வந்து உட்கார வச்சு யூபிஎஸ்சிக்கு சரியா கைட் பண்ணோம்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து தான் நிறைய யூபிஎஸ்சி ஆபிசர்ஸ் வருவாங்க போவாங்க கண்டிப்பா இப்போ வந்து கோச்சிங் சென்டர்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது எக்கச்சக்கமான கோச்சிங் சென்டர்ஸ் வந்து இப்போ எல்லா ஏரியாலையுமே வர ஆரம்பிச்சிட்டு சென்னையில் மட்டும் கிடையாது இப்போ ந மற்ற டிஸ்ட்ரிக்டில் கூட நம்ம நிறைய பேர் வந்து பார்க்க முடியுது இந்த கோச்சிங் சென்டர்லலாம் பார்த்தோம்னா ரிசல்ட் வந்து இவ்வளோ பேர் வந்து கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நிறைய பார்க்க முடியுது ஆனால் தமிழ்நாட்டிலேருந்து எவ்வளோ பேருடா செலக்ட் ஆகி போயிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த நம்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இந்த வேரியேஷன் ஏன் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சென்னையில் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா லேக்ஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஓகே அண்ணாநகர் அந்த ஏரியாலாம் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கால்ட் ஐஏஎஸ் ஹப்னு சொல்லுவோம் அவ்வளவு கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க அவ்வளவு ஐஏஎஸ் அகாடமிஸ் இருக்கு அப்போ அவ்வளவு ஐஏஎஸ் அகாடமிஸ் இருக்கு ஒரு கேண்டிடேட் ஒரு அகாடமில மட்டுமே டென் டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் பிப்டி பர்சன்ட் பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து கிளியர் பண்றாங்க அப்படின்னா வா அப்படின்னு தோணும் இல்லையா நமக்கு ஒரு நிமிஷம் யோசிப்போம் ஹவ் இஸ் இட் பாசிபிள் அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுது இருக்கும் இருக்கும் இல்லாம எப்படி பேப்பர்ல எல்லாம் போடுவாங்க ஒரு நாலு நியூஸ் பேப்பர்ல போட்டாங்கன்னா முடிஞ்சது ஓகே இதுதான் இங்க நம்ம மக்களுக்கு தேவை விளம்பரம் அந்த விளம்பரத்துக்கு வந்து அது உண்மையா பொய்யாங்கிறத பத்தி இவங்க யோசிக்கிறதே கிடையாது விளம்பரத்துல வந்துருச்சுன்னா இட்ஸ் ட்ரூ அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க ஆக்சுவலி எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் அந்த விளம்பரத்தை வந்து கொடுத்துடலாமா ஈஸியா அது எப்படி இல்லாமலே கொடுக்க முடியுமானா முழுசாவும் அப்படி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அவங்க அகாடமில இருந்து சிலர் கிளியர் பண்ணிருப்பாங்க பட் அந்த நம்பர்ஸ் வந்து தவறானது ஏன்னா ஒரு அகாடமியில டென் பர்சன்டேஜ் சொல்றாங்க இன்னொரு அகாடமியில டென் பர்சன்டேஜ் சொல்றாங்க தமிழ்நாட்டில் சென்னையில மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு டாப் ஃபைவ் ஐஏஎஸ் அகாடமிஸ் எடுத்தோம்னா ஒன் டென் பர்சன்டேஜ் போயிடும் ஓகே ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒன் டென் பர்சன்டேஜ் எப்படிப்பா கிளியர் பண்ணுவீங்கன்னா அப்புறம் தான் நமக்கு உள்ள போய் டீப்பா பார்த்தோம்னா தெரியும் அதுல சில விஷயங்கள் ஒரே கேண்டிடேட் வந்து ரெண்டு மூணு இடத்துல செமினார்ஸ் அட்டன் பண்ணிருப்பாங்க எதர் ஃப்ரீ செமினாரோ இல்ல ஒரு ஃபைவ் டேஸ் ஒர்க் ஷாப் செமினாரோ அந்த மாதிரி அட்டன் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அப்பெல்லாம் அவங்க வந்து டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்றது பின்ன மார்க் இன்டர்வியூஸ் அட்டன் பண்றது இப்படி என்ன வந்தாலும் அந்த கேண்டிடேட் அவங்களோட அகாடமிக்குள்ள காலை வச்சுட்டு வெளியே வந்தாச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க அவங்களோட சொத்து ஓகே ஸோ இப்படிதான் நம்பர் ஸோ நான் வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி சொல்ல வேண்டிய விஷயம் ஒண்ணு என்னன்னா Don't believe in that numbers. உங்களுக்கு தேவையான ப்ரிப்பரேஷனுக்கு சரியான ஸ்ட்ராட்டஜி சரியான மெத்தடாலஜி யார் கொடுக்குறாங்க யூபிஎஸ்சி இஸ் நாட் அ காமன் திங் எல்லாரும் இப்படி படிச்சுட்டா கிளியர் பண்ணிடலாங்கிறது கிடையவே கிடையாது இதுதான் நான் இத்தனை வருஷத்தோட அனுபவத்தில் கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் ஏன்னா அப்படி கிளியர் பண்ணிடலாம் ஒரு ப்ரா காமன் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குன்னா அது
குறிப்பா ஒருவருத்தருக்கும் தனியான அணுகுமுறை தேவை அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இப்போ வந்து மற்ற அகாடமிக்கும் நம்மளுடைய வி ஃபார் யூ அகாடமிக்கும் வந்து நான் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸாக நான் பார்க்குறது என்னென்னா மற்ற அகாடமிலலாம் வந்து ஒரு மாசாக தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இருப்பாங்க ஒரு குரூப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரே ஒரு டீச்சர் நான் நார்மலாக நம்மளுடைய ஸ்கூல்ஸ் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி வந்து டீச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பட் இங்கே வந்து நீங்கள் ஒரு பேட்ச்சுக்கே வந்து பத்து ஸ்டூடெண்ட்டு தான் அலோ பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த பத்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நீங்கள் வந்து பர்ஸ்னலாக போய் பேசுகிறீங்க அவங்க கூட நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ இப்படி தான் கொண்டு போகணும் இது தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடியும் <laughs> <laughs> ஓகேவா பத்து பேரு கரெக்டா உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தோன்னாதான் யாருக்குமே டைம் வேஸ்ட் ஆகாது அவங்க சொல்லி கொடுக்கணும் ஆன்லைனுக்கு ஐ ஹவ் ஃபர்தர் லைக் ரெடியூஸ்ட் இட் ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் ஓகே ஏன்னா நம்ம ஒரு இப்ப இருக்கக்கூடிய நம்ம மீடியாஸ்ல ஜூமோ கூகுள் மீட்டோ தான் கிளாஸ் வைக்கிறோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கிரீன்ல அஞ்சு கேண்டிடேட் பிளஸ் ஒரு ஸ்டாஃப் தான் இருக்கிறதுக்கு அந்த ஸ்பேஸே இருக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ ஃபைவ் கேண்டிடேட் பிளஸ் ஒன் ஸ்டாஃப் இதுதான் நம்மளோட இப்போ நம்மளுடைய வி ஃபார் யூ அகாடமியில வந்துட்டு ஒரு ஒரு கைடன்ஸ் மட்டும் தான் நான் கொடுக்குறேன் இதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியா இல்லை ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டையும் வந்து நீங்க எல்லா சப்ஜெக்டுமே டீச் பண்ற மாதிரி இப்போ மற்ற அகாடமிஸ்ல டீச் பண்ற மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்டும் டீச் பண்றீங்களா இல்லை கைடன்ஸ் மட்டும் அவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்களா இது மட்டும் இந்த சப்ஜெக்ட்ல தான் படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியா இல்லை ஒவ்வொரு டாபிக்கா போய் அவங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் கிளியர் பண்றது அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து டெய்லி பேசிஸ்ல நம்ம கிளாஸஸே கொடுக்குறோம் சப்ஜெக்ட் வைஸ் டாபிக் வைஸ் கிளாஸஸும் கொடுக்குறோம் அது இல்லாம கொடுக்கறது தான் மென்டர்ஷிப் ஸோ நாட் ஓன்லி கிளாஸஸ் ஏன்னா அவங்களுக்கு கிளாஸஸும் வேணும் கைடன்ஸும் வேணும் மோட்டிவேஷனும் வேணும் ஸோ எல்லாமே வந்து இங்க கிடைக்கும் நம்ம பண்றது ஃபர்ஸ்ட் அஸ்திவாரம் ஸோ ஐ ஐ சஜஸ்ட் பீப்புள் ஹூ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் பேசிக்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது ஏன்னா ஒன் இயரில் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்லாம் நினச்சி தயவு செஞ்சு இறங்காதீங்க புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க ஓகே த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு அவங்களுக்கு அதை அவங்களோட பர்சனல் அனாலிசிஸ் கொடுக்குறோம் ஓகே அந்த பர்சனல் அனாலிசிஸில் அவங்களுக்கு என்ன தேவை அவங்களுக்கு ரீடிங் தேவையா அவங்களுக்கு வந்து எதில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க எதில் வீக்காக இருக்காங்க எதை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் அனாலிசிஸ் வந்து நம்ம ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் அதில் பேசிக் என்சிஆர்டிஸும் வந்து கவர் பண்ணி கொடுத்துருவோம் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி கவர் இட் வித் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சில பேருக்கு அது ஒன் இயர் ஆகும் ஓகே ஸோ வெறும் என்சிஆர்டி அண்ட் பேசிக்ஸ் கவர் பண்ணுறது யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஸோ அப்படிங்கிறப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ப்ரிப்பரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னா மினிமம் வி நீட் ஃபார் அ ஹை அண்ட் ஃபாஸ்டர் ரீடிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வி நீட் மினிமம் டூ இயர்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் அந்த கைடன்ஸ் வந்து இட் டிஃபர்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஆக்சுவலி டிஃபர்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஐ வுட் சே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஹேவ் டு அனலைஸ் யுவர் செல் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அ பர்சனல் மென்டர் ஃபார் தட் கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணுறவங்களா பார்த்து அவங்கள வந்து சரியான நபராக தேர்ந்தெடுத்து அவங்க கிட்ட கைடன்ஸ் வாங்கி நான் எந்த வழியில் போனால் கரெக்டாக இருக்குங்கிறத கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கற்றுக்கிறது ரொம்ப நல்லா எடுத்துக்கிறாங்க ஓகே இப்போ வந்து ஆர்பன் ஏரியாவை விட ரூரலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே வந்து எனக்கு வந்து அவேர்னஸ் இல்லை எனக்கு வந்து கைட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இஷ் விஷயம் இருந்தது ஸோ அதனால தான் லேட்டாக ப்ரிப்பர் பண்ண ஆரம்பித்தோம் இப்போவுமே வந்து என்ன தான் ஆன்லைன் டெக்னாலஜி அப்படின்றது வந்து ரூரல் ஏரியாவுக்கு போனாலுமே சில விஷயங்கள் சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு ஆள் இல்லை அப்படின்னு சொல்றத பார்க்க முடியுது அர்பன்ல கிடைக்கிற அந்த ஃபெசிலிட்டி அப்படின்றது ரூரல் ஏரியாஸ்ல இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிற பசங்கள ஸ்கூல் பசங்களை இந்த ஜூனியர் ஐஏஎஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பட் இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜி வச்சு என்னால் என்னோட சுச்சுவேஷனுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ அதை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மோஸ்ட்லி வந்து இந்த தேங்க்ஸ் டு கோவிட் இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன் வந்து என்ன கிரியேட் பண்ணியிருக்குன்னா எல்லாருக்கும் மோஸ்ட்லி மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் வந்து இந்த ஆன்லைன் மீடியாவை எப்படி அக்சசபிளாக கொண்டு போகணுங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கு ஸோ அந்த மாதிரியான ஜூம் கூகுள் மீட் அது மூலமாக மோஸ்ட்லி எல்லாரையும் என்னால் கவர் பண்ண முடியுது பட் எ
நம்ம வந்து ஒரு நேரில் போய் பேசினா அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னா எஸ் அஃப்கர்ஸ் ஐ ஆம் ரெடி டு டூ பிகாஸ் தட் இஸ் மை அல்டிமேட் மோட்டோ டு கிரியேட் அவேர்னஸ் அமாங் பப்ளிக் ஓகே பர்டிகுலர்லி அமாங் ரூரல் கிட்ஸ் பிகாஸ் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் கேண்டிடேட்ஸ் இன் தேர் இப்போ எந்த ஒரு ஏஜ்ல இருந்து இந்த ஜூனியர் ஐஏஎஸ் அப்படின்றத வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் இதை கேட்கும் போதே எல்லாருக்கும் ஒரு தயக்கம் இருக்கும் ஜூனியர் ஐஏஎஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்கு பின்னாடி நீங்க சொல்ல நினைக்கிற விஷயம் என்னம்மா இங்க சில பேரண்ட்ஸ் வந்து என்கிட்ட வந்து ரொம்ப சின்ன வயசு குழந்தைங்க அதாவது பிஃபோர் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டு சிக்ஸ்த்துக்கு முன்னாடி உள்ள பசங்களுக்கு வந்து என் பசங்க ஐஏஎஸ் ஆகணும் அவங்களுக்கு கோச்சிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க நான் சொல்லுவாங்க ஸோ ஐ இமீடியட்லி சேதம் ப்ளீஸ் வெயிட் ஃபார் டூ இயர்ஸ் ஓகே ஓகே எனக்கு நீங்கள் ஃபீஸ் கட்டுறீங்கிறதுக்காக வேண்டி ஃபோர்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவங்களோட விளையாடுற வயசு விளையாடட்டும் ஓகே சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து தே கேன் ஸ்டார்ட் ஓகே அப்போது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது சரியான ஏஜாக இருக்கும் ஒரு வேலை மிஸ் பண்ணியிருந்தால் எயித்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சிக்ஸ்த்துக்கு அப்புறம் எப்போ நீங்கள் லைக் அதுக்கப்புறம் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஐ வுட் சே இட் இஸ் பிக் லேட் ஓகே 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 சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இஸ் அ வைஸ் ஐடியா இப்போ சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ப்ரிப்பர் பண்ணணும் அப்படின்னா சைட் பை சைட் நம்மளோட ஸ்கூல் ஸ்கூலிங் அந்த ஸ்டடீஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாதா அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ண முடியுமா இங்கே நம்ம வந்து ஐஏஎஸ் எக்ஸாமுக்குன்னு தனியாக சிலபஸ் வச்சு நான் கொடுக்க போகிறது கிடையாது ஓகேங்களா நம்மளோட ஸ்கூல் சிலபஸ் மார்க் ஓரியன்டாக இருக்கு ஓகே இங்கே பேரண்ட்ஸோட நீட் என்னவா இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஹை ஸ்கோர் பண்ணணும் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும் ஸ்கூல்லையுமே அதை பேரண்ட்ஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்காக மார்க்ஸ் ஓரியன்டாகவே வந்து டீச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் அந்த இடத்துல அதே புக்கை கான்செப்சுவலாக சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது ஓகே டு திங்க் it will be more easier for them to score high ah correct correct ah, so ah. conceptual understanding kudukumbolude avangaloda thinking ability increase aagumbolude and the pasanga vande innum nalla aarvama padikka aarambippaanga so avangalkana conceptual understanding eppadi ingiradha sariyana muraila ipo namma solli kudukumbo enna seivona not only from book out of the book out of the box vande enna solli kudupona conceptual ah idhu dhaan real ah nadandhathu idoda reason idhu idoda why what how when indha vishayathalla avangala kekka vachu adukana badhila avanga அப்படின்றது தெரியல லைக் ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல வந்து தேர்ட்டி கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க தேர்ட்டி பிளஸ் தேர்ட்டி பிளஸ் கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாரும் உட்கார வச்சு கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுக்க முடியாது ஓகே ஸோ அதுல பிக் செலக்ட் கேண்டிடேட்ஸ் யாருக்கு வேணுமோ அவங்க நம்ம கிட்ட வராங்க ஸோ இங்க குறிப்பா ஜூனியர் ஐஏஎஸ் மட்டும் ஒன் டு ஒன் கோச்சிங் தான் கொடுக்கணும் ஓகே 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 ஸோ தெர் இஸ் நோ அதர் கேண்டிடேட்ஸ் அலாங் வித் தம் ஒன் டு ஒன் கோச்சிங் அவங்கள உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு என்ன வந்து புரிஞ்சிருக்கு புரியல அப்படிங்கறத வந்து நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம் இதனால அவங்களுக்கு அடிஷ்னலா டியூஷன் போக வேண்டிய ஒரு <laughs> 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 எங் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி டிவோ நமக்கு கண்டிப்பாக அஃப்கோர்ஸ் தே ஆர் கெட்டிங் சேலரிஸ் சேலரி இல்லாமல் யாரோட லைஃபுமே கிடையாது ஸோ சேலரிஸ் வாங்குறாங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பட் அதை தாண்டி தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நீட் அண்ட் த மோட்டோ ஆஃப் திஸ் கான்செப்ட் அதனால அவங்க ஃபுல்லி டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு டூ ஹவர்ஸ் அதாவது டூ கிளாஸஸ் ஓகே ஸோ இட் மே எக்ஸ்டெண்ட் மோர் தென் அண்ட் அவர் அவர் டூ பட் ஒரு வீக்லி டூ டேஸ் வந்து மீட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த வீக்லி டூ டேஸ் ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் அப்படிங்கிறது அந்த கேண்டிடேட் பிளஸ் ஸ்டாஃப் அவைலபிலிட்டி மேட்ச் பண்ணி எந்த ஸ்டாஃப் அவைலபிள் எந்த கேண்டிடேட் அவைலபிள் அப்படிங்கிறது பேஸ் பண்ணி நம்ம கொடுத்துருவோம் வா ஓகே இப்போ ஐஏஎஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளான ரொம்ப ஒரு ஒரு ரொம்ப ஹையான ஜாப் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து அந்த எஜுகேஷனை தாண்டி நிறைய குவாலிட்டிஸ் இன்டெலக்சுவலாக எமோஷ்னலாக 
இல்ல வந்து பர்சனலா நிறைய குவாலிட்டிஸ் அப்படின்றது தேவைப்படும் இல்லையா இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த ஜூனியர் ஐஏஎஸ்ல சிக்ஸ்த்ல இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றேன் அப்படின்னா வீட்டுல இருக்கிற கிட் உங்க கிட்ட இந்த குவாலிட்டிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க எஜுகேஷன்ல நீங்க கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா போதும் உங்களால ஐஏஎஸ் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஏதாவது ஒரு டிப்ஸ் இல்ல நீங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து இதெல்லாம் கவனிக்கணும் உங்க ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட உங்க சாரி உங்களோட பசங்க கிட்ட இந்த ஸ்கில்ஸ் இருக்கா பாருங்க இந்த டேலண்ட் இருக்கா பாருங்க பர்சனலா அவங்க இந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா இதெல்லாம் ஃபிட்டான ஒரு விஷயங்கள் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆகிறதுக்கு ஃபிட்டான விஷயங்கள் அப்படின்னு கிட்ல இருக்கும் போதே நீங்க இதெல்லாம் நோட்டீஸ் குழந்தைங்க <laughs> knowledged and very important to the society na solluven okay okay பேசும்பொழுது ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்றாங்க அப்போ நம்மளோட எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஒன் மீடியா டூ ஸ்கூல் இப்போ நீங்க மீடியா அப்படின்னு சொன்னோட இந்த மீடியாவோட எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்றது ஈஸியா வீட்டுக்குள்ள எல்லாமே வந்துருச்சு இல்லையா சோசியல் மீடியா மூலயமா வந்துருச்சு நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்லையா இப்போ கிட்ஸ் வந்துட்டு படிக்கிறத விட இந்த ஆர்ட் ஃபார்ம்ல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றது நிறைய சோசியல் மீடியால வந்து என்கேஜிங்கா இருக்கிறது அதுக்கு வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவங்க டைவெர்ட் ஆயிட்டாங்க அப்படி யோசிக்கிறீங்களா இருக்கு பிப்டி பிப்டி கேசஸ் பட் ஆர்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு வரும்போது சில விஷயங்கள் குழந்தைகளுக்கு தேவைங்க இப்போ நான் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஒரு விஷயம் ஒருத்தரோட ஐடியா நாலேஜ் உள்ள மட்டுமே இருந்தா பிரயோஜனமே கிடையாது அது வெளியே தெரியணும் வெளியே நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகணும் அதுக்கு ஒரு முக்கியமான மீடியம் இந்த பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் அதுக்கு <laughs> 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 நிறைய சோசியல் பிரஷரும் வந்துருது ஒரு அதர் கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு ஜாப் போகணும் அப்படின்ற ஒன்று இருக்கு மேரேஜ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஏன்னா நம்மளுடைய சொசைட்டி வந்து இந்த வயசு வந்துட்டியா நீ இதை பண்ணி முடிச்சிருக்கணுமே ஏன் பண்ணல அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஏன் ஏன் ஏன்னு எல்லா சுத்தியும் வந்து கேட்க வருது இல்லையா ஸோ இதை பற்றிலாம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வர்றது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கேட்டகரி வைஸ் ஒரு ஜென்ரல் கேட்டகரினா சிக்ஸ் அட்டம்ஸ் ஓகேவா ஸோ அவங்க வந்து தேர்ட்டி டூ அவங்களோட ஃபைனல் டுவெண்ட்டி ஒன் எல்லாருக்குமே மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி ஏஜ் தேர்ட்டி டூங்கிறது அவங்களோட ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு வரும் அதுக்கப்புறமா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார் ஓபிசிஸ் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் ஃபார் எஸ்சி அண்ட் எஸ்டிஸ் இதுதான் கான் இது ஸோ இதில் வந்து ஓபிசிக்கு நைன் அட்டம்ஸ் இருக்கு பட் எஸ்சி எஸ்டிக்குன்னு வரும்பொழுது என் நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் அண்டில் த ஏஜ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் ஓகே ஓகே அவங்க எத்தனை வயசுல ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களோ அப்போலேருந்து அவங்க தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் எழுதிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இத்தனை அட்டம்ஸ் கொடுத்தும் ஏன் அவங்களால பாஸ் பண்ண முடியலை காரணம் சோசியல் ப்ரெஷர் தான் ஓகே அண்ட் காரணம் இன்னொரு காரணம் என்னென்னா பேரண்ட்ஸோட நான் அவேர்னஸ் நம்ம ஏற்கனவே பேசினோம் ஃபஸ்ட் குரூப் எடுக்கிறது ஒரு சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எங்கள் பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என் பிள்ளை ஸ்கூல்லையே படிக்கிறதுக்கு ஹோம் ஒர்க் முடிக்கிறதுக்கே நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டுவெல்த் வரைக்கும் அவங்கள ஃபோக்கஸ் பண்ண வி விடுறது இல்லை டுவெல்த் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் காலேஜ் வராங்க எய்தர் டிகிரி போகிறாங்க எனி பேசிக் டிகிரிஸ் போகிறாங்க இல்லைன்னா இன்ஜினியரிங் டிகிரிஸ் போகிறாங்க இல்லைன்னா மெடிக்கல்ஸ் போகிறாங்க ஸோ இந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போகிற பசங்க கேட்கவே வேண்டாம் அவங்க நாலு வருஷம் வேறு எதுவுமே முட்டிக்கவே முடியாது மூச்சு முட்டும் அவங்களுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் லெவல் ஆனால் அந்த தடையை கொடுக்குற அதே பேரண்ட்ஸ் தான் என்ன செய்வாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒன் இயர் நீ படிப்பா அப்படின்னு வாங்க படிச்சுட்டு 
ஒன் இயர் ஆயிடுச்சு அந்த கேப்பில் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேயே அவங்க கூட படித்த பசங்கள்லாம் கொஞ்சம் பேர் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போயிடுவாங்க ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் அறுபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் முப்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாட் எவர் ஏதோ ஒரு ஜாபுக்கு போன உடனே தம்பி படிச்சுக்கிட்டே அப்படியே ஏதாவது ஒரு பார்ட் டைம் வேலை அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க ஒன் இயர் ஆகிடும் அந்த பையனுக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து அடுத்த வருஷம் ஆச்சுன்னா ஒன் இயர் உக்காந்து படித்த இன்னுமா நீ கிளியர் பண்ணலை நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் யார் கேட்டாலும் நான் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் படிக்கிறான்னு சொல்லி வச்சுருக்கேன் நீ என்னடான்னா இன்னும் பாஸ் பண்ணலை நீ மக்கு ஸ்டூடெண்ட்டான்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ திஸ் கிரியேட்ஸ் த சோஷியல் ப்ரெஷர் இன்சைட் த கேண்டிடேட் அதுக்கப்புறமா ஒன் இயருங்கிறது டூ இயர் ஆகும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு மிஸ்கான்ஃபிடென்ஸ் உருவாக ஆரம்பிச்சோம் நம்ம ஒரு வேலை ஒர்த் இல்லையோ நம்ம கூட படித்தவங்க எல்லாரும் போய் ஏதோ ஒரு வேலையில் உட்காந்துட்டாங்க நம்மளால ஏன் இன்னும் ஜாபுக்கு போக முடியல இப்போ சம்ம நம்ம ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போயிட்டே படிக்கலாம் அதான் ரெண்டு வருஷம் எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம்ல அப்படின்ட்டு ஒரு மூணாவது வருஷம் என்ன செய்வாங்கன்னா அப்போ தான் அந்த மலையோட பாதியை கடந்த தூரத்தில் நான் வேலைக்கு போயிட்டே படிக்கிறேன்னு வந்துடுவாங்க அதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு தான் நான் இதெல்லாம் எங்கடா தப்பாக ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது தான் அகெய்ன் யூ ஹாவ் டு கம் டு தட் ஸ்டேட் ஓகே ஜூனியர் ஐஏஎஸ் ஓகேவா பேரண்ட்ஸ் ஹாவ் டு ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே அவங்க கண்டிப்பா இது மூணுல இருந்து மினிமம் மூணு வருஷம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கோர்ஸுங்க ஒரு படிப்புங்க ஏங்க ஒரு டிகிரி படிக்கிறதுக்கே எனக்கு மூணு வருஷம் ஆகலையா இது ஒரு டிகிரி கிடையாது இதுல எத்தனை டிகிரி இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு எக்கனாமி பாலிட்டிக்ஸ் ஜியாகிரபி சயின்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அவ்வளவு இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு நீங்க ஒரு டிகிரி படிக்கிறதுக்கே மூணு வருஷம் கொடுக்கணும் இல்லையா அப்போ இது இந்தியாவோட ஹையஸ்ட் ப்ரொஃபைல் ஜாபு வேர்ல்டுலயே டஃபஸ்ட் ஜாப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாபு ஓகேவா அப்ப அதுக்கு நம்ம எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் எவ்வளவு டெடிக்கேஷன் கொடுக்கணும் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா அதுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் நீ அதை ஒரு செகண்டரியா வச்சுக்கோ ஏற்கனவே நீ ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போயிட்டே படி படிக்கலாம் பாஸ் பண்ண முடியாது ஓகே வேலைக்கு போயிட்டே படிச்சு பாஸ் பண்ணவங்க இருக்காங்க தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இண்டிவிஜுவல் ரீசன்ஸ் சப்போர்ட்ஸ் ஓகேவா அவங்களோட என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்கு அவங்களுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு அவங்களோட சப்போர்ட் எப்படி இருக்கு அவங்க கூட பெற்ற பெற்றவங்க கல்யாணம் பொண்ணுங்கள்லாம் கேட்கவே வேண்டாம் பொண்ணுங்கள் எல்லாம் இருபத்தோரு வயசுக்கு மேல ஆயிடுச்சுனாலே வேற எந்த கேள்வி நீங்க எப்ப கல்யாணம் அப்படிங்கிற கேள்வி மட்டும் தான் வந்து நிற்கும் இன்னும் ஒரு வருஷம் ஐஏஎஸ் குள்ள படிச்சுட்டு இருக்கு ஐஏஎஸ் ஆயிட்டுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாப்பிள்ள பாக்குறது கஷ்டம் பாஸ் இப்ப நீங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் ஐஏஎஸ் ஆகட்டும் So, So, this is how women's life moving. So, responsibility நேரம் இருக்கும் பொழுதே செய்திடணும் அதுக்காக தான் பருவத்தே பயிர்ங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் கண்டிப்பா மூணு வருஷம் எஃபர்ட் கொடுத்தே ஆகணும் அதுவும் பேசிக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் அதுக்காக தான் இங்க மினிமம் அட்டம்ஸே வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ் அட்டம்ஸ் ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா கண்டிப்பா கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தி தான் ஆகணும் ஸோ இவ்வளோ அட்டம்ஸ்ல தான் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்றது ரொம்ப டஃபான ஜாப் அப்படின்றதும் நீங்க சொல்றீங்க ஆனா சில பேர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் கிளே கிளியர் பண்றாங்க செகண்ட் அட்டம் கிளே கிளியர் பண்றாங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயத்த அவங்க பண்றாங்க இல்ல எந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்ணாம இருக்கிறதுனால நமக்கு இவ்வளோ டிலே ஆகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க ஓகே காட் இட் ரைட் ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் வந்து அவங்க ஒன் இயர் ப்ரிப்பரேஷன் கிடையாது அவங்க எய்தர் அவங்க டிகிரி படிக்கும் போதுலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணி படிச்சிருப்பாங்க இல்லை நான் சொல்கிற மாதிரி ஏற்கனவே சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் யூபிஎஸ்சியாக இருந்திருப்பாங்க சிபிஎஸ்சி சிலபஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி படிச்சிருப்பாங்க கான்செப்ட்ஷுவலாக படிச்சிருப்பாங்க அவங்களோட வீட்டில் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு அந்த யூபிஎஸ்சியில் அதிகாரியாக யாராவது இருப்பாங்க நாலேஜ்டு பர்சன்ஸ் கைடன்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த கைடன்ஸ் இருக்கிறவங்களால ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டில் கிளியர் பண்ணிட முடியும் அப்படி உருவாக்குறதுக்கு தானே நான் போராடிட்டு இருக்கேன் சூப்பர் சூப்பர் இன்னும் வந்து யூபிஎஸ்சி பற்றி பேசுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆனாலும் கடைசியாக ஒரு விஷயம் நான் இன்னும் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் இப்போ இந்தியாவிலே பார்த்தோம் அப்படின்னா மோஸ்ட் டெவலப்டு ஸ்டேட்ஸில் வந்து தமிழ்நாடு ஒன்று எல்லா விஷயத்துலையுமே நம்ம டெவலப் ஆகிருக்கோம் பட் ஆனால் ஒரு இந்தியா லெவலில் ஜாப்க்கு போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் சொன்னீங்க நம்பர்ஸ் வந்து ரொம்பவே டிக்ளைன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்ற ஸ்டேட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம நிறைய விஷயத்தில் ரொம்ப பெஸ்ட்டாகவே இருக்கும் இல்லையா இந்த ஒரு விஷயத்தில் மட்டும
ஸோ இது அந்த பசங்க கிட்ட மிஸ் ஆகுதுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே நினைக்கிறதுன்னா அட் அ டைம்ல ஒரு நாலு அகாடமியில என்ரோல் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ வேற எல்லாம் ஆன்லைன் அகாடமி ஆயிடுச்சு இல்லையா ஸோ என்ன பண்றாங்கன்னா நான் இங்க எதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அவங்க சொல்றதையும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது இவங்க சொல்றதையும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க தட்ஸ் ராங் அட்ரோச் ஓகேவா கரெக்டான ரூட்ல கரெக்டான விஷயங்களை ஒரு சப் ஒரு டாபிக் படிக்கணும்னா அதுக்கு ரெண்டு மூணு இடத்துல ரெஃபரன்ஸ் பார்க்கலாம் பட் ஒரு புக்கை தான் அதுக்கான சோர்ஸ் புக்காக வச்சுக்கணும் ஓகே 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 அந்த சோர்ஸ் புக்கை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கண்டினியூஸாக வந்து நீங்கள் வேற வேற சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து வேற வேற டாபிக்ஸ்க்கு வேற வேற புக்ஸ் எடுத்துக்கலாமே ஒழிய ஒரு டாபிக் ஒரு சப்ஜெக்டுக்கு ஒன் ஸ்ட்ராங் சோர்ஸ் வந்து வச்சுக்கணும் இது இங்கே பண்ணுறது இல்லை பசங்க அது ஒரு மிஸ்டேக் ஒரு சப்ஜெக்டை நம்ம படிக்கிறோன்னா அதை திரும்ப எத்தனை தடவை நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுறோம் ஒன்லி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜஸ் ஸ்டடி எயிட்டி பர்சன்டேஜஸ் ரிவைசிங் அண்ட் டெஸ்டிங் ஓகே ஓகே இது அந்த பசங்க பண்ணுறது இல்லை ப்ராப்பராக பண்ணுறது இல்லை நான் பார்த்த வரைக்கும் என்னென்னா அதான் ஆல்ரெடி தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துடுறாங்க எப்போவுமே இதில் வந்து என்ன செய்யணும்னா நம்ம ஸ்கூல் லெவல் ஸ்டூடெண்ட்டாகவே இருந்து கற்றுக்கிறதுலேயே இருக்கணும் கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ இஃப் யூ டூ தட் யூ கேன் ஃபாஸ்ட்லி கிளியர் யுவர் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் உங்கள் மனசில் இருக்கிற சில விஷயங்கள தான் இப்போ நான் கேட்டிருக்கேன் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்கலாம் இந்த யூபிஎஸ்சி ரிலேட்டடாக ஸோ மேமோட ஃபுல் காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இவங்களோட வெப்சைட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் ஸோ இவங்களை நீங்கள் ஈஸியாகவே வந்து ரீச் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நீங்கள் வந்து நம்மளோட வியூவர்ஸ்க்கு எதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா மேம் இந்த ப்ரிப்பரேஷனுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கடல் ஆக்சுவலி அதில் நம்ம சொல்லணும்னா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஒரு ஒருத்தருக்குமான கேள்விகள் அதற்கான பதில்கள்னு நிறைய இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இப்போது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட நமக்கான இருக்கக்கூடிய குறுகிய காலத்தில் வந்து நம்ம என்ன பேச முடியுமோ பேசியிருக்கோம் காமனான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாேருக்கும் நான் பதில் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இதை தாண்டியும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் கேளுங்க என்னை ரீச் அவுட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் கைட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக இந்த இன்டர்வியூவில் நான் சொன்ன விஷயங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் உங்களோட பிள்ளைகளோட எதிர்காலத்தை நோக்கிய ஒரு உந்துதலாகவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த அவேர்னஸ் தான் என்னோடய மெயின் மோட்டோ அது இருக்கும்னு நான் கண்டிப்பாக நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கேளுங்க நான் சொல்லுவேன் இவ்வளவு நேரம் நம்ம பேசின விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்குள்ள ஒரு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கும் தேவைப்படுறதா இருக்கும் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் தேவைப்படுறதா இருக்கும் கண்டிப்பாகவே ஏன்னா எல்லார் வீட்லேயுமே கிட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாரையுமே சரியான வழியில் நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணுறது கைட் பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கைடும் நமக்கு தேவை அப்படின்றது நீங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ இதே மாதிரி வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் ரேஷ்மி மே மூலியமாகவும் சரி மற்றவங்க மூலியமாகவும் சரி உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்க்கும் உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுத்துட